subscribe now and press the bell icon to get notified hi everyone welcome to our channel so ee roju ee video lo manam chemistry subject intermediate second year valaku sambandhinchi important questions evaithe public exam ku padtayo aa questions yokka list aithe manu ee roju ee video lo clear ga chodabothunnam so late cheyakunda video lo ganaka manu vachinatlaithe ee roju ee video lo manu 8 mark important questions chuddam so ee questions anavi andhra pradesh adhe vidhanga telangana చెప్పింది అర్థం అవుతుంది కదండి బోత్ ద స్టేట్స్ ఇద్దరు స్టేట్స్కి కూడా రెండు స్టేట్స్కి కూడా ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూజ్ అవుతాయి సో వీడియో చూసిన తర్వాత వీడియోకి ఒక లైక్ ఇచ్చి మాకు సపోర్ట్ చేయండి రైట్ అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్కి తెలంగాణకి ఇయర్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ కాబట్టి మనం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కోసం మాట్లాడుకుందాం ఓకేనమ్మా రైట్ సో ఫస్ట్ అండ్ ఇంకో విషయం చాలామంది నన్ను ఎలా కాంటాక్ట్ అవ్వాలని చెప్పి అడుగుతున్నారు సో మీకు నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఒక ఐడియా అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో మీరు ఏమైనా డౌట్స్ అడగాలన్నా లేదా రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ ఏవైనా కావాలన్నా ఎలాంటివి అయినా సరే నాకు మీరు ఇన్స్టాలో మెసేజ్ చేస్తే నేను మీకు డైరెక్ట్గా రిప్లై అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా కొంచెం ఫన్గా కూడా మనమైతే ఇన్స్టాల్ అప్డేట్స్ ఎప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాం సో వెళ్ళండి వెళ్ళి వెంటనే కింద లింక్ ఇచ్చాను లేదంటే ఇక్కడ ఐడి కూడా ఇచ్చాను కదా సో ఐడిలోకి వెళ్ళి వెంటనే ఫాలో అవ్వడం మొదలెట్టండి స్టే హ్యాపీ అండ్ స్టే ట్యూన్డ్ విత్ మీ ఎన్నో అప్డేట్స్ మీకైతే నేను ఇస్తూ ఉంటాను అయితే ఇప్పుడు టాపిక్లోకి వస్తే మనకి ఎయిట్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క లెసన్స్ లిస్ట్ అంటే ఆ లెసన్స్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎన్నో వస్తున్నాయి ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఎందుకంటే ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ కాబట్టి మీకు ఉన్న కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ చాలా వరకు కూడా పాత మనకి దీనికి యాడప్ అవుతాయి ఓకేనా సో ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఎలా ఇచ్చారు అనేది అయితే మనం ఇక్కడ చూద్దామండి సో ముందుగా మనకి సో ఫస్ట్ అండ్ ఇంకొకటి కెమిస్ట్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకు కూడా నేను అయితే వీడియోస్ చేస్తాను అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ వన్ ఏ వన్ బి ఇవి కూడా చేస్తాను కాకపోతే ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది నాకు ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ కోసం అయితే నాకు పెద్దగా ఐడియా లేదు మన ఛానల్లో సో మన ఛానల్ని ఫస్ట్ ఇయర్స్ కూడా మీరు రికమెండ్ చేయండి సో దట్ వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేసుకుంటారు ఎవరైతే ఫస్ట్ ఇయర్స్ ఈ వీడియో చూస్తున్నారో కింద నాకు కమెంట్ చేయండి సో దట్ ఐ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది ఓకేనండి రైట్ అయితే కెమిస్ట్రీ ఫస్ట్ యూనిట్ మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ యూనిట్ అంటే ఎస్ఏస్లో ఫస్ట్ యూనిట్ అమ్మ ఓకేనండి ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ అండ్ కెమికల్ కైనటిక్స్ సో ఇక్కడ మీకు నేను త్రీ లెసన్స్ ఇచ్చానండి త్రీ లెసన్స్ అంటే లెసన్స్ అంటే అంటే టూ లెసన్స్ కలిపి ఒక యూనిట్ కింద మనకు ఉంటాయి కాబట్టి త్రీ యూనిట్స్ అనుకోండి సో ఈ త్రీ యూనిట్స్ లెసన్స్ నేను ఏవైతే ఇచ్చానో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఈ త్రీలో మీరు ఎనీ టూ చదువుకుంటే ఎగ్జామ్ రాసేస్తారు చెప్పింది అర్థవుతుంది కదా త్రీలో ఎనీ టూ లెసన్స్ టార్గెట్ చేయండి ఇచ్చినవన్నీ చదివే ప్రయత్నం చేయండి ఈజీగా మీరైతే ఎగ్జామ్లో ఎస్ఎస్ రాసేస్తారు ఓకేనండి బికాజ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ ఎస్ఎస్ టుడే అండ్ ఇన్ ద అప్కమింగ్ వీడియోస్ ఆఫ్ అస్ వీ విల్ బి అప్లోడింగ్ ద ఫోర్ మార్క్స్ అండ్ ఆల్సో టూ మార్క్ క్వశ్చన్స్ స్టే ట్యూన్డ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కింద రెడ్ కలర్ బటన్ కనిపిస్తుంది సో దాట్ మనం పెట్టే ప్రతి వీడియోస్ కూడా ఇంకా మీకు వస్తూనే ఉంటాయి ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇంకా కంప్లీట్గా సొల్యూషన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకేనండి సో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అయితే ముందుగా స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కోల్ రష్ లో ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ మైగ్రేన్ మైగ్రేషన్ ఆఫ్ అయాన్స్ అన్నాడు సో కోల్ రష్ లో క్వశ్చన్ అనమాట ఇది ఎస్ఏ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్ని డ్యామ్ షోర్ ఎస్ఏస్ అమ్మ ఓకేనా మీరు అన్ని ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో ఏవి వదలొద్దు ఎందుకంటే మీకు నేను ఏం చెప్పాను త్రీలో టూ యూనిట్స్ చదవమన్నాను కాబట్టి అన్ని చదవండి త్రీ యూనిట్స్ చదవండి ఎక్కువ మార్క్స్ వాళ్ళు కానీ నార్మల్గా సార్ నేను అన్నీ చదవలేను అనుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా మన ఛానల్ ఉపయోగపడాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీకు నేను చెప్తున్నాను మీరేం కంగారు పడద్దు నా కెమిస్ట్రీ టఫ్ సార్ నేను చేయలేను అని అనుకున్న వాళ్ళందరికీ నేను ఏం చెప్తానంటే మూడు యూనిట్లో రెండే నేను ఇప్పుడు రెండు ఇస్తాను ఆ రెండే చేయండి మూడోది వదిలేయండి దానికి మీకు సంబంధమే లేదు ఓకేనా ఎందుకంటే మీరు తర్వాత ఫోర్ మార్క్స్ చదువుతారు కాబట్టి అక్కడ కవర్ అవుతాయి చెప్పింది అర్థమైంది కదమ్మా రైట్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనేది కోల్ రష్లా సెకండ్ది గాల్వానిక్ సెల్స్ మీద క్వశ్చన్ అండి గాల్వానిక్ సెల్స్ ఇది మీకు ఫోర్ మార్క్ అయినా ఇవ్వచ్చు ఎయిట్ మార్క్ అయినా ఇవ్వచ్చు సెవెన్ మార్క్స్ కాదు ఎయిట్ మార్క్స్ అయితే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి మీకు ఒక విషయం తెలియాలి అంటే కొత్తగా చూసిన కోసం చెప్తున్
కొన్ని ఫిక్స్ చేయొచ్చు అలా ఫిక్స్ చేసేవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవే మనం ఇక్కడ ఇచ్చాం చెప్పింది అర్థమైంది కదా లేదు కొన్ని కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఏమైనా ఇవ్వాలి అని వాళ్ళు అనుకున్నారు అనుకోండి అవి మీకు ఫోర్ మార్క్స్లో కవర్ అవుతాయి కానీ ఇక్కడ ఇచ్చినవన్నీ కూడా ఎయిట్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఇవే పడతాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అమ్మా మీరేం గాబరపడద్దు నేను చెప్పింది అలా మీరు చదివి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళి రాసి వచ్చేయండి అంతే ఓకేనా రైట్ సో ఫస్ట్ది సెకండ్ది గాల్వన్ ఎక్సెల్ క్వశ్చన్ థర్డ్ది మాలిక్యులారిటీ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్ సో మాలిక్యులారిటీ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి ఇది అందులోనే ఇంకో లెసన్ అనమాట ఓకేనా అంటే కెమికల్ కైనటిక్స్ అనే లెసన్లో అది అంటే ఈ థర్డ్లు ఇదిగోండి ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ అండ్ కెమికల్ కైనటిక్స్ అన్నాను చూసారా రెండు కలిపి ఇస్తున్నాను అది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా డిస్క్రైబ్ ద సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ కొలిజన్ థీరీ ఆఫ్ రియాక్షన్ రేట్స్ ఆఫ్ ద బైమాలిక్యులర్ రియాక్షన్స్ అంటే ఇక్కడ ఈ సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద కొలిజన్ థీరీ అంటే ఈ కొలిజన్ థీరీ అనే క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇది మీకు నై థర్టీ పర్సెంట్లో పోయింది మళ్ళీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది కాబట్టి యాడప్ అయ్యింది ఓకేనండి కొత్త క్వశ్చన్ అది అలాగే డిరైవ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ రేట్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ సో ఇంటిగ్రేటెడ్ రేట్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్కి రాయాలి అలాగే హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి దానికి సంబంధించి జీరో అండ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్స్ కూడా రాయాలి అదేవిధంగా ఫ్యూయల్ సెల్స్ అంటే ఏంటి హౌ దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద గాల్వానిక్ సెల్స్ అంటే గాల్వానిక్ సెల్స్కి ఫ్యూయల్ సెల్స్కి తేడా ఏంటి అవి ఎలా డిఫరెంట్ అవుతాయి వాటి యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ ఇది కూడా మీకు థర్టీ పర్సెంట్లో పోయింది మళ్ళీ ఇప్పుడు యాడప్ అయ్యింది సో ఎన్ని ఇచ్చామండి సెవెన్ ఎన్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నర్నెస్ట్ ఈక్వేషన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ మెటాలిక్ ఎలక్ట్రోడ్ అండ్ ఏ నాన్ మెటాలిక్ ఎలక్ట్రోడ్ అంటే ఒక మెటాలిక్ ఎలక్ట్రోడ్ అదేవిధంగా ఒక నాన్ మెటాలిక్ ఎలక్ట్రోడ్ ఈ రెండింటి యొక్క సహాయంతో నెర్నెస్ట్ ఈక్వేషన్ని ఎలా మనం స్టేట్ చేయొచ్చు దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయని అని అడుగుతున్నాడు సో ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చానండి అంతే ఈ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్లో అంటే ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ చదవడం వల్ల మీకు ఒక ఎస్సే కవర్ అవుతుంది షార్ట్ కూడా కవర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇవి షార్ట్స్ కావు కానీ షార్ట్ కూడా కవర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి చెప్పింది అర్థమైంది కదమ్మా ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయాయండి ఇది మీకు థర్డ్ యూనిట్ అనమాట మీరు బుక్స్లో కనుక వర్క్ బుక్స్లో కనుక లేదా టెక్స్ట్ బుక్స్లో చూసినట్లయితే ఇది మీకు థర్డ్ యూనిట్ ఉంటుంది ఇది అయిపోయింది సమ్స్ విల్ బి గివెన్ సూన్ డూ నాట్ వర్ అని పెట్టాను ఎందుకంటే దీనికి సంబంధించిన చిన్న చిన్న సమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఎస్సే క్వశ్చన్స్లో అలాంటి చిన్నవి ఎక్కువ ఉండవు రెండు మూడు ఉంటాయి అవి కూడా ఇస్తాను నేను తర్వాత గాబరేం లేదు ఓకేనా రైట్ అంటే మీకు నేను ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ నెమ్మది నెమ్మదిగా చదివించుకుంటూ వెళ్దామని అంటే ఎయిట్స్ చదివిస్తే ఆ తర్వాత ఫోర్స్ పెడతాను ఫోర్స్ అయ్యాక టూస్ పెడతాను ఆ విధంగా అంటే మీతో ఇన్ టచ్ నేను ఉంటున్నాను అర్థవుతుందా రైట్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ సిక్స్ ఇయర్ సెవెన్ ఇయర్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ నోబుల్ గ్యాసెస్ అంటే ఎయిటీ అనమాట సో ఈ ఫోర్ టాపిక్స్ ఇందులో ఉంటాయి సో ఇందులో ఇచ్చిన ఇంపార్టెంట్ ఎయిట్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఇవి మీకు ఫోర్ మార్క్ కూడా రావచ్చు చెప్పాను కదా ఫోర్లు ఎయిట్ కింద అడగచ్చు ఎయిట్ని ఫోర్ కింద అడగచ్చు మీరు చదివేస్తే మీకు ఉపయోగం ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హౌ ఈజ్ అమోనియా మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ఎ అమోనియా సో అమోనియా అంటే ఎన్హెచ్ త్రీ అనమాట సో అది హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుంది అన్నాడు కింద మూడు ఈక్వేషన్లు ఇచ్చాడు చూడండి మూడు ఏంటి జెడ్ అండ్ ఎస్ఓ ఫోర్ సియుఎస్ఓ ఫోర్ ఏజీసీఎల్ అంటే వీటితో రియాక్షన్ అమోనియాకి చేసి వచ్చిన రిజల్ట్ని రాయాలి మీరు అర్థమైందా అలాగే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే నైట్రిక్ యాసిడ్ క్వశ్చన్ దీన్ని మనం ఆస్ట్వల్స్ ప్రాసెస్ అంటామండి సో ఇందులో కూడా కింద నాలుగు ఇచ్చారు సియు జెడ్ అండ్ ఎస్ ఎయిట్ పీ ఫోర్ ఓకేనా అంటే కాపరు జింకు సల్ఫర్ పాస్ఫర్ పాస్ఫరస్ ఈ నాలుగు ఇచ్చారు సో ఈ నాలుగిట్లకు కూడా మీరు నైట్రిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ చేసి వచ్చిన రిజల్ట్ని రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీకు డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ బ్యాంక్లో కానీ వర్క్ బుక్లో కానీ టెక్స్ట్ బుక్లో కానీ దొరుకుతాయి ఒకసారి చూడండి ఆ తర్వాత ఓజోన్ అమ్మ సో ఓజోన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇవన్నీ ఇంపార్టెంటే ఓజోన్ క్వశ్చన్ ఓజోన్ అనేది ఆక్సిజన్ నుంచి ఎలా ప్రిపేర్ అయిందని అడుగుతున్నాడు దాంతోపాటు కింద ఫైవ్ ఇచ్చాడు పీబీఎస్ ఓకేనా కేఐ హెచ్జి ఏజీ సి టు హెచ్ టు వీటితోని ఓజోన్ అనేది రియాక్ట్ అయితే దానికి వచ్చిన రిజల్ట్ ఏంటి అంటే ఇవన్నీ కూడా రియాక్షన్స్ కదండి కెమిస్ట్రీ అంటే సో ఈ టా
సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ బై ద కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్ ఇది మళ్ళీ కొత్తగా యాడ్ అయిన క్వశ్చన్ అమ్మ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ అనమాట సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ సో ఈ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇది మళ్ళీ మీకు యాడ్ అయింది సిక్స్త్ది ఓకేనా అలాగే సెవెంత్ది సిఎల్ఎఫ్ త్రీ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ ఎలా ప్రిపరేషన్ అనేది ఎలా జరిగింది అది వాటర్తో రియాక్ట్ అయితే ఎలా ఉంటుంది ఏంటి దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటని అడుగుతున్నాడు సెవెన్ క్వశ్చన్స్ అంతే ఓకేనా ఈ సెవెన్ క్వశ్చన్స్లో ఆల్రెడీ మీరు కొంచెం చదివే ఉంటారు ఇవి అలా చదవండి మీ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ కూడా వీటిని దాటి ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా బయట నుంచి రాదు మీరు ఎవరు గాబరపడద్దు వెంటనే నోట్ చేసుకొని చదివి గుర్తుంచుకొని ప్రిపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ సి హెచ్ అండ్ ఓ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే సార్ ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి వీటికి సంబంధించి ఏమైనా సొల్యూషన్స్ మీద ఉన్నాయా అని మీరు ఎవరైనా అడిగినట్టయితే ఖచ్చితంగా మన దగ్గర అయితే సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి ఇవి అంటే వీటి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కూడా అన్ని చేయలేదు కానీ కొన్ని కొన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ అయితే చేయడం జరిగింది మనం ఆల్రెడీ పాత్రని అంటే ముందు సో ఎక్స్క్యూజ్ మీ అవి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను లింక్లో ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి క్లిక్ చేయండి మీకు అక్కడ వీడియోస్ వస్తాయి ఆ రియాక్షన్స్ ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి ఏమైనా టెక్నిక్ ఉందా ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అవి ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూసి నేర్చుకోండి రైట్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ సిహెన్ సిహెచ్ అండ్ ఓ కార్బను హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ అనమాట సో ఇందులో దీనికి సంబంధించి మనం ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అక్కడ ఇచ్చాం చూడండి ఇప్పుడు ఇందులో ఏంటంటే నమ్మ ప్రతిదీ కూడా రియాక్షన్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే రియాక్షన్స్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అనమాట ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అనమాట ఇది ఓకేనా సో రాదు నాకు నేను పెద్దగా గుర్తుంచుకోలేను అనుకున్న వాళ్ళు ఇవి వదిలేయండి ఇవి వదిలేసి ఈ ఫస్ట్ రెండు కూడా చదివేయండి బాగా లేదు అనుకుంటే మూడు చదవండి ఓకేనా అది చూసుకోండి లేకపోతే ఈ లాస్ట్ది ఈజీ అనుకుంటే లాస్ట్ది ఫస్ట్ది చదువుకోండి అంటే ఏది ఈజీ అనేది మీరు చూ చూసుకోండి ఈ లాస్ట్ దాంట్లో మాత్రం చూడండి అన్ని రియాక్షన్లే కోల్బేస్ రియాక్షన్ రైమర్ టైమన్ రియాక్షన్ విలియమ్సన్స్ ఈతర్ సింతసిస్ రియాక్షన్ ఎస్టరిఫికేషన్ హెచ్విజెడ్ రియాక్షన్ కెనిజెరో రియాక్షన్ ఎసిట్లేషన్ క్రాస్ ఆల్డల్ కండన్సేషన్ డీకార్బాక్సిలేషన్ ఇవన్నీ ఏంటంటే పేర్లు అనమాట డెఫినేషన్స్ ఈ పేరు రాయాలి దానికి సంబంధించి మ్యాటర్ మీ బుక్స్లో ఉంటుంది పెద్ద పెద్ద రియాక్షన్స్ ఉంటాయి ఈజీగానే ఉంటాయి అండి ఒకసారి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి కాకపోతే అవి ఆ రియాక్షన్స్ అనేవి మీ బుక్లో ఉంటాయి అవి చూసి నేర్చుకొని రాసేస్తానంటే ఇవన్నీ చదివేయండి కార్బైల్ అమైను వుజ్ ఫిట్టిగ్ ఫిట్టిగ్ శాండ్ మేయర్ గట్టర్ మ్యాను ఇవన్నీ రియాక్షన్ పేర్లమ్మ అంటే వా ఎవరైతే ఈ రియాక్షన్స్ కనిపెట్టారో వాళ్ళ నేమ్స్తో ఉంటాయి నేమ్స్ అన్ని సో మీరు ఇవి చదువుతానంటే అదేనా ఓకే అలాగే ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎసిడిక్ నేచర్ ఆఫ్ ఎ ఫీనల్స్ అండ్ కంపేర్ విత్ దట్ ఆఫ్ ఎ ఆల్కహాల్ ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అండి సో మోస్ట్లీ చెప్పుకోవాల్సిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ఈ వీడియోలో చెప్పిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీరు ప్రిపేర్ అయిపోతే ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా చిటికేసినంత ఈజీగా మీరు అయితే రాసేయగలుగుతారు ఎందుకంటే ద క్వశ్చన్స్ కమ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ పేపర్ వుడ్ బి అండర్ దిస్ ఓన్లీ ఇవి తప్ప ఇంకేవి రావు ఎక్స్ట్రా వెళ్దు ఏవైతే నేను ఈ వీడియోలో ఇప్పుడు పీడిఎఫ్ ఇది ఉందో ఇవే వస్తాయి అర్థమవుతుందా అది సో ఎస్ఏ అయితే ఎస్ఎస్ అయితే నేను అప్లోడ్ చేశాను ఇంకా ఫోర్ మార్క్స్ టూ మార్క్స్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను సో వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్లో మీరు ఇప్పుడు ఎంటర్ అయిపోవచ్చు ఆ తర్వాత డిగ్రీ కానీ బీటెక్ కానీ తీసినా కూడా మన ఛానల్లో మ్యాథమెటిక్స్ అనేది మీకు ఈవెన్ బీటెక్కి డిగ్రీ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో మీకు ఎంతవరకు అయితే మ్యాథ్స్ ఉంటుందో అంతవరకు మన ఛానల్ మీకు సపోర్ట్గానే ఉంటుంది సో మా సపోర్ట్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి నచ్చట్లేదు సార్ అనిపిస్తే చెయ్యొద్దు లైట్ తీసుకోండి పర్లేదు కానీ ఈ ఉపయోగ ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను అవన్నీ మీరు ఉపయోగించుకొని ఎగ్జామ్స్ బాగా రాయాలి అర్థమవుతుందమ్మా అది సో అంతే సో ఇన్స్టాగ్రామ్లో నాకు మెసేజ్ చేయండి ఐ విల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ యూ టు రిప్లై థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ